Hola, soy el Pastor Caballero. Qué bueno que estás aquí con nosotros dispuesto a tener otra lección completa. La clase de hoy la hemos titulado Yo no tengo la culpa. Y sé que suena bastante sugestivo el título, pero tiene un propósito específico con lo que vamos a aprender hoy. Recuerda que estamos en el entorno del estudio del Salmo 103. El Salmo 103 nos ha dado para hacer un estudio maravilloso acerca de nuestra relación con Dios y también nuestra relación en otras direcciones, con otras personas, con nosotros mismos, con nuestra familia, compañeros, amigos, etc. Eh, el Salmo 103 empieza con un paralelismo que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego empieza a enumerar esos beneficios que hay de, eh, en mi relación con Dios. Todas esas bendiciones, lo que la Biblia llama las delicias que hay a su diestra, en su presencia y plenitud de gozo. Mira esa, todas las bendiciones que hay cuando nos acercamos al Señor, y sigue diciendo el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué cantidad de bendiciones hay ahí en esa comunión con Dios, en ese, en ese lugar íntimo, en ese redil en el que el pastor tiene cuidado de nosotros, en el que nos apacienta en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Esa comunión con Él tiene toda la bendición, tiene toda la, la, la gracia y el favor de Dios para tu vida. Ahí es que hay que vivir, en, en, en los beneficios. Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios. Yo le diría, alma mía, no olvides dónde es que están todos esos beneficios. No están en mí, ni están en otros, ni en este mundo, ni en esta sociedad. Eh, están tampoco eh, eh, disponibles en la religión o en la filosofía. Realmente están, están solamente en Dios. No olvides ninguno de los beneficios de Dios. No olvides al Dios de esos beneficios. Solo con Él hay esas inmensas y preciosas bendiciones. Cómo disfruto yo que el Señor perdone mis faltas, que sane mis dolencias y enfermedades, que cuando tengo una situación en la que eh, no tengo salida, estoy atrapado, Él rescate del hoyo mi vida, que fuera de eso me saque para bendecirme. ¿Recuerdas a José? Fíjate que el Señor lo sacó de la fosa. Sus hermanos lo habían metido en esa fosa. Luego el Señor hizo que lo sacaran para venderlo y terminó poniéndolo como segundo eh, en, en autoridad en todo Egipto. O sea, lo sacó de la fosa para coronarlo y después de coronarlo, él fue el único que tuvo abundancia cuando todo el mundo tuvo escasez, lo sació de bendición. Yo quiero eso. Sé que tú también quieres eso. Yo te lo digo como testimonio y gratitud. Yo lo vivo, lo vivo cada día. Los beneficios de Dios. Pero también aprendimos del Salmo 103 que como esto es un clímax, tiene un orden específico, estricto, eh, imposible de, de evadir. Y dice que el requisito y la manera de entrar a ese, a ese espacio de los beneficios, de, a esa comunión con Dios que me llena de sus beneficios, es la puerta del perdón. Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Recuerdas eh, las puertas de los judíos antes de salir de Egipto marcadas en su dintel con la sangre del Cordero? Pues eso implica la salvación mediante la sangre de Cristo que nos permite entrar a todos esos beneficios hermosos que hay en la comunión con Dios. Solo se puede entrar a la comunión con Dios a través de la puerta del perdón. Sé que estoy repitiendo esto que ya lo vimos en una clase anterior, pero me parece tan importante que lo tengamos claro. Eh, Dios es un ser perfecto. No hay comunión entre Él y el pecado, entre Él y la maldad. La única manera de que ese Dios perfecto se relacione con personas imperfectas como nosotros es a través del perdón, a través de algo que nos limpie para poder tener comunión con Él. No puedes estar sucio y tener comunión con Dios. No puedo yo estar en pecado y tener comunión con Dios. Entonces se hace absolutamente necesario el perdón. Y el perdón solamente hay a través de Cristo Jesús. Eso ya lo aprendimos. No habrá una relación con Dios que me permita disfrutar de los beneficios de esa relación si no existe el perdón. Pero también aprendimos algo más, que el perdón tiene una llave que la puerta del perdón se abre con una llave. Y esa llave, estudiamos, es la llave del arrepentimiento. Y por eso le puse como tres colores de indicación de las, de las tres etapas o de los tres componentes que tiene el verdadero arrepentimiento. Un entender, un sentir y un hacer hecho por el Espíritu Santo. Ahora comprendo mi equivocación, entiendo. De, de, de oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven, entendí. Y luego dice, por tanto me aborrezco. Y me arrepiento, mira, entonces un, un entender que le llevó a un sentir. Ahora ese entender 
eh, que lleva a un sentir, obligatoriamente producirá un actuar, un actuar cambiado. Nos enfatizamos mucho, lo vimos en una clase anterior, en, en el actuar, en, en cambiar tu conducta, que ese es el verdadero arrepentimiento y aprendimos que no, ese arrepentimiento es falso, no tiene fundamento, no tiene sustento, es un entender que te lleva a un sentir que termina desencadenándose en un actuar. Esto es apenas el repaso, porque esto ya lo estudiamos. Ahora, si tú quieres construir ese espacio maravilloso de las bendiciones, donde están todos esos beneficios de la relación con Dios, si quieres construirlo, hay un Salmo que nos dice cómo se construye ese espacio de relación con Dios. El Salmo 51, versículo 18, dice, haz bien con tu benevolencia a Sion, Sion, la montaña allá donde está Jerusalén, edifica los muros de Jerusalén, habla de edificar el Salmo 51, escúchame, y habla de edificar Jerusalén en el monte Sion. Y, y Jerusalén es tipo de la escritura de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en la parábola eh, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ¿recuerdas? La del buen samaritano, y está implícito haciendo entender que era una persona que descendía de estar en comunión con Dios, Jerusalén a Jericó. Jericó es tipo de la mundanalidad, del pecado, del desorden, de la inmoralidad. ¿Correcto? De la avaricia, de esos tipos Jericó. Y entonces, ese hombre está descendiendo de Jerusalén. Jerusalén implica la comunión con Dios. Cuando dice el Salmo 51 que, que Dios construye, edifica los muros, o tal vez reedifique más adelante porque fueron derribados y fue necesario, ¿recuerdas cuando Nehemías fue necesario reconstruirlos? Entonces, construye o reconstruye nuestra relación con Dios. ¿Cómo construir la relación con Dios? Entonces tú dices, ese es un Salmo que habla de construcción. Pues habla de la construcción de nuestra relación con Dios. Voy a leerte una primera parte del Salmo 51 y tú me vas a decir en ese Salmo que habla de la construcción de nuestra relación con Dios, ¿cuál es el tema central de ese Salmo? Permíteme. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Voy a detenerme ahí, el, el, el Salmo continúa, pero, pero voy a detenerme ahí. El Salmo de construcción de nuestra relación con Dios. Realmente, ¿de qué se trata el Salmo 51? Te voy a decir de qué se trata el Salmo 51. ¿Recuerdas que David cometió ese gran error? Pobre David. David cometió un error grande, como todos lo hemos cometido. La diferencia es que a él eh, le, le hicieron un hackeo total y, 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 y contaron a todo el mundo su falta. Está en la Biblia el error de él. Está con lujo de detalles lo que él hizo. Pobre hombre. Cuando lleguemos allá al cielo, usted busque el que tenga la, la cara medio roja de vergüenza, achantadito. Ese es David, porque como la Biblia contó todo lo que él hizo. En ese gran error de David que embarazó a una, la esposa de, de su general Urias, eh, en ese gran error de David, eh, él tiene todo oculto ahí, tapado, y de pronto viene el profeta Natán, le hace una, una descripción de un cuento ahí, de, de un hombre que tenía muchas ovejas y otro hombre que tenía una sola, y que el que tenía muchas ovejas recibió un visitante y para prepararle una atención, una comida, mató a la oveja del que tenía una sola, y David se encolerizó porque él había sido criado con ovejas, él sabía el valor sentimental que tenía para una persona una oveja, se enojó y dio una orden de que ese hombre debía morir y pagar cuatro veces, eh, y Natán le dijo, ese hombre es usted, echa, echando en cara, lo que él había hecho con, con la esposa de, de Urias y con Urias mismo a quien mandó matar con la espada de sus enemigos. David dice, pequé contra Jehová. Escúchame, ese día, cuando fue confrontado, cuando fue destapada esa olla podrida, cuando, cuando se supo semejante corrupción que había entre el gobernante principal de Israel, toda esa tragedia, toda esa crisis, David escribe este salmo. 
Este salmo es el salmo profundo y verdadero del arrepentimiento. Entonces, escucha, por hoy me parece a mí que hemos eh, dado una plataforma interesante para la clase de Yo no tengo la culpa. Y es, escúchame, el salmo que habla de cómo construir Jerusalén, de cómo construir una relación con Dios segura, blindada, con muros alrededor, una relación con Dios estable, adentro de la cual puedo tener todos los beneficios de Dios, perdón, sanidad, rescate, corona, saciedad, satisfacción. ¿Cómo construyo ese espacio? Curiosamente, el Salmo que habla de cómo construir ese espacio es el Salmo de arrepentimiento. Nos queda claro entonces que solamente hay esos beneficios en la comunión con Dios, que solo se entra a la comunión con Dios a través de la puerta del pecado. De perdón, del perdón de pecados, lavados con la sangre de Cristo, pero que esa puerta del perdón de pecados tiene una llave y esa llave es la llave del arrepentimiento. Quedamos en el punto exacto. Hasta aquí quería llegar y decirte que debes tener cuidado. ¿Cuál es el cuidado? Confundir esa llave con otra llave muy parecida, muy, muy parecida. De eso se van a tratar nuestras próximas dos clases. Esa llave parecida es la llave de la culpa. Y la llave de la culpa no abre la puerta del perdón. La llave de la culpa es muy parecida y uno tiende a confundir las llaves. La llave de la culpa la podemos ver también en David. Cuando él escribe en el Salmo 32 su fase mientras estuvo en, en la etapa de la culpa. No en el arrepentimiento. Arrepentimiento, Salmo 51. 32, en esta etapa, en este versículo 3 y 4, él está todavía en, en culpa. Y dice, mientras callé. Entonces, no hay arrepentimiento porque aprendimos que el verdadero arrepentimiento produce Confesión. Entonces, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Empezó a tener problemas, no sé si de artritis reumatoidea o, o, o de osteoporosis o algo, y debido a la depresión, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. La culpa le hizo daño, le afectó, pero solo el arrepentimiento le permitió a él, permitió a él abrir la llave del perdón y entrar al espacio de la comunión con Dios. Solo aspiro, con la ayuda del Espíritu Santo, que entendamos cuál es la diferencia entre arrepentimiento y culpa. Porque la culpa no es la solución. La culpa simplemente te enferma, te daña, te degrada, te lleva a situaciones muy lamentables. Es el arrepentimiento el que te abre el perdón de Dios. Por eso yo podré tener errores y debilidades, pero como se llama la clase, yo no tengo la culpa, no quiero trabajar mi pecado y mi situación con el con el mecanismo de la culpa, porque esa llave no funciona. Ojalá tú, tú tampoco quieras moverte en ese espacio de la culpa. Y, 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 y si quieres entender más, pídele al Señor, pidámosle al Señor que sea Él revelándonos su voluntad. Amado Dios que estás en el cielo, sea tu nombre bendecido y reconocido. Nosotros te reconocemos y confesamos que eres nuestro Dios, que eres perfecto Dios y que nosotros somos personas imperfectas. Pedimos, por lo tanto, Señor, que te apiades de nosotros y nos muestres el camino para poder, Señor, tener el correcto arrepentimiento que abra la llave del perdón, que nos permita entrar a ese espacio de comunión íntima contigo, a ese redil, porque el que no entra en la puerta por el redil de las ovejas es ladrón y salteador. Y queremos entrar a ese redil y disfrutar de ese buen pastor que nos lleva por delicados pastos y aguas de reposo. Pero solo se entra a ese redil por la puerta que es Cristo Jesús. Solo se abre esa puerta con la llave del arrepentimiento. Enséñanos a arrepentirnos correctamente. El arrepentimiento que nos lleva a ti, el arrepentimiento que procede de la guianza del Espíritu Santo y satisface tu demanda y tu Expectativa. Guíanos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta clase. Eh, quiero invitarte para que, si quieres ver la, eh, en un solo bloque las tres lecciones de esta clase, entonces, por favor, puedes ir a esta lista de reproducción que hemos preparado para que eh, puedas el bloque completo estudiarlo. También te recuerdo suscribirte para que podamos estar en contacto y pendiente, compartiéndote todas las cosas que estamos publicando para ti y para tu crecimiento espiritual. Gracias por haber estado en esta clase de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Soy el Pastor Caballero.